高汉文，马车已经给你准备好了，赶快收拾一下，带着你的家眷立刻离京。这是哪里的票你？既然是票你，当然是内阁的。什么内阁？严阁老看过吗？严大人，内阁的批文，一定要严阁老都看过吗？那一定是假的。老爷子是内阁首辅，连他都没看过。内阁，你的什么票？谁又敢批红？严大人，这话说的不对吧？去年七月，皇上就有旨意，内阁的日常事务都由徐阁老操持。此后，都由徐阁老拟票，报司礼监批红。这份票拟，是由徐阁老拟票，吕公公批的红。难道不是严阁老你的票，都是假的？那好，你们拟你们的票，我们拟我们的票。但高汉文身上有天大的案子，他今天晚上不能走，今晚必须走。严大人，如果你有什么别的案子，明天可以通过三法司立案，上报内阁再行审议。今晚必须走，来人。张大人，帮忙清点一下阁员的随身行李，拿着兵部的勘核，立刻送阁员及家眷出城。是谁敢？我说嘛，耍起连环套，杀人灭口来了。严大人什么意思？什么杀人灭口？暗地里叫他们欺瞒皇上，现在见事情要败露了。又叫他们点火自焚，高寒文，这都什么时候了，你还不明白？这无关张大人什么事情。小阁老欲强加我与卓金欺君之罪，卓金已在屋里备满了柴和油，你们一定要拿它，我们只好玉石俱焚。高寒文。不至如此，把你的夫人叫出来，我送你们出城。现在是谁也走不了了。来人，在，把这座宅子、这条街都给我把住了，不许任何人出去，更不让任何人进这屋子。还有，兵马司的水车怎么还没来？是。兵马司干什么吃的？水车怎么还不来？去催。是。来人，张大人有令。把院门守住，谁也不准出入这座宅子。是，退后。是好一个嘉靖四十一年的正月十五，想不到会和小阁老在这里过节。张太岳，你也是嘉靖二十六年的进士，十五年，你该知道。对抗内阁，对抗朝廷，不会有什么好下场。现在是正月十五的亥时，不吉利的话，等过了子时再说。那我们就等到子时。都准备好了，早就准备好了。三路人马，高拱那儿一路，昌居正那儿一路。干爹，徐阁老那儿还去不去啊？谁告诉你是去抓高拱、昌居正和徐阁老了？严世蕃、罗龙文、严茂清、甘范天条，奉旨即刻把三个人的府邸围了。一个人一样东西都不许放走。这听说严世蕃、罗龙文、严茂清，现在居然还领着刑部和大理寺的人去捉拿忠臣。东厂镇抚司，各分一个小队，去到高拱和张居正的府邸，把罗龙文和严茂清拿了。是。卢奇，在。你的人，到燕代斜街，去把。严世蕃，送回他自己家里去。是，走。是。是
还有好些事要议，都进屋吧。老七亲自来了，张大人，这个就是高汉文，沈医师的艺妓就在里面。老七，你来了正好，和我一道将人犯带走。奉旨。着。即将严世蕃押送回府，听旨发落。严大人，跟我们走吧。你说什么？严大人，小的们是奉旨办差，请不要为难我们，请跟我们走吧。见皇上。收拾一下东西，我送你们出京。另外，请尊夫人回避一下。来人！张大人，派人把屋里的柴火搬出来。是。走。严大人，到家了，下轿吧。拿圣旨来看。圣旨不归我们宣读。严大人知道，我们只管拿人。就凭你们，没有圣旨，也敢拿我，还敢违了我的家？干什么？有个人，你还记不记得？咱们锦衣卫的经历官，沈炼，沈大人，怎么？你，你想公报私仇？没错。沈炼，沈大人，当年是我朱七的上司，也是今天到这里所有兄弟们的上司。当年沈大人上书猜你们狗爷俩，死的那么惨，你当我们都忘了吗？那好，那你就杀了我，替他报仇。严世蕃，你们狗爷俩害死了那么多忠臣，就这么死了，太痛快了吧？
剑中。滴溜进去。有什么话，张大人就请直说吧。如果没有别的事情，我们就此别过。行到水穷处，坐看云起时。这次罢底的官，我们也是迫不得已。回去待一段时间吧，包在我身上，总会召你回来的。我和卓青的命，都是张大人救的。能活着走出京城已是万幸。这里，我是再也不想回来了。平生皆被读书误，做什么都比做官好。只是现在落得个有国难投，有家难归，这却是我没有想到的。怎么，家也回不去了？一样的罪名，纳妓为妻。家父家母已经传过话了，生不许进高家的门。死不许葬高家的坟，这倒是我们没想到的。可上意却是要将你遣返原籍呀，张大人。如果你真想给晚生留一线生机的话，就请去掉这句话，不要把我送回原籍。我可以去掉这句话，但是你要去哪儿？浪迹天涯吧，那不行。张真人真经那件事，很多人都会不死心。你和尊夫人去到哪里，都牵动着朝局。这样吧，听我的安排，去浙江。那里有赵贞吉和谭伦在，你们去会很安全。多谢张大人保全，我们愿意去浙江。去哪里都可以，就是不能去浙江。哪里都不能去，只能去浙江。莫青啊，得失从来两难：桃园芳草，远离庙堂。但愿这是你的福分。大人，车马已备好。好了，不耽搁了，我送你们走。走吧。徐阁老，请。同胞，杨阁老已经知道您老来了，懂不懂规矩？先去通报。是。阁老，徐阁老来了。请问阁老，请坐着啊。嗯，阁老应该都知道了吧？嗯。
。这时，督察院御史邹应龙参东楼他们的奏书，皇上叫我带来，请阁老看一看。徐阁老看过了吗？啊，也是刚才看到的。嗯，你看了，我就不看了是怎么处置？是去诏狱，还是由徐阁老押送我出京？啊，应该都不至于。皇上叫我来，是让我请阁老进宫的。皇上还愿意见我？是啊，皇上昨夜还一直惦记着阁老呢。约了时辰吗？皇上说了，阁老什么时候去都可以。啊，那就请徐阁老稍等等。皇上喜欢吃六星居的酱菜，每季新出的酱菜，微臣都要给皇上送去一坛。今天正月十六，天亮时，六星居会把春季的酱菜送来。好，我等。高大人到。各位大人。也许有些已经知道了，也许有些不知道。督察院御史邹应龙，参严嵩、严世蕃父子擅权误国的奏书，皇上批了。奉旨，奉旨，奉旨。高某特意来，向诸位大人宣读一段邹应龙的奏书。世藩父子贪婪无度，跑客日积，正于会城，官于禄寿，凡四方小吏，莫不皆民之高，常以买官之费。如此，则民安得不贫，国安得不竭，天人灾警，安得不迭至？圣上御批，触目惊心。发六部九卿，公义。记得当年
，严氏父子杀杨公继胜和沈连公时，曾公然喧嚣，任他燎原火，赐有东海水。今天，东海的水，终于将奸党父子淹了。中四剑，五虎三子，还有无数忠良在天之灵，可以告慰了，主公。叩见阁老，今年小铺腌制的各式酱菜一共二十坛，奉阁老之命都送来了。小店今年新腌制的二十坛酱菜，按阁老吩咐给您送来了。是赵老板？应该是吧。徐阁老，烦你叫他进来。啊，好。让他进来。是赵老板，严阁老问你话呢，回话。是。二十多年了，难为你每年几次给我送酱菜。记得你多次说过。想请我为你的店面提块匾，今天我就给你写。小民不敢。阁老，小民小店都经营的百姓生意，怎敢求官家提匾？阁老，万万不可，万万不可呀！徐阁老都看见了吧？平时多少人千金求老夫一字都不可得呀，今天老夫白给他字，他都不敢要。
去吧。以后老婆不会烦你再给我送酱菜了。皇上喜欢吃你的酱菜，好好做生意，啊。阁老，如果没有别的吩咐，小的在此拜别了。放八宝酱菜，我要敬献皇上。百姓苦啊，一年到头也就盼着过年。可一眨眼，正月十五就过去了。到了今天，许多人家的锅里啊，只怕连点油星都见不到了。想着他们，我们这一顿也吃素吧。知道今天，严阁老会给朕送来八宝酱菜。朕昨夜就吩咐了御厨，叫他们熬了一锅八宝粥。吕方，是。主子，汤，慢点喝。嗯、让我自己来吧。严阁老，请。徐阁老，请。都坐下吧。不要看那么多人叫他老祖宗，在这儿，他就是奴婢。你们才是朕的大臣
，养生无过精液。先在嘴里含含，把精液引出来，再咽下去，可以长生。上谕：各御史和各部衙门所有官员，平时有察知严党罪行者，都可以立刻上书参劾。至于两京一十三省的各部衙门官员，平时依附严党者，阎王尔等，幡然悔悟，反戈一击，朝廷自会酌情恩宽。请问高大人，严嵩和严世蕃现在锁定何罪？皇上可有处置？刚才已经说了，正在彻查。请问高大人，严嵩任内阁首辅二十年，我大明两京一十三省官员的任职多数出于严嵩票拟。高大人适才说依附严党者，这些算不算依附严党？什么依附？你就是严党。启奏皇上，罪臣有几句话，想单独向圣上陈奏臣有罪，罪在老臣一身；诸臣有罪，罪在严世蕃、罗龙文、严茂清，还有那些贪而无厌之人。有些人必遭天谴，有些人。观望皇上保全。臣掌数二十年，许多人不得不走罪臣的门路，可罪臣也没有那么多死党。有些人，罪臣是为皇上当国事在用，他们肩上担着我大明朝的安危，担着我大明朝的重任。有些人现在身上还当着皇上的差事，许多事都要靠他们去办，也只有他们能办。越州四界，武三子的冤狱。你就是神官之一，你不是严党，谁是严党？呸！严阁老八十大寿的时候，一柱清起大明天，那句诗不知是谁做的，不会是阁下你的大作吧？就凭你，也有脸指责我是严党？哼！严嵩老贼，六十七十八十的生日，我李某从来没有给他贺过一次，凭我就可以骂你们这些奸党？你少谁呀？
。严嵩，醉君在。听说你今天早晨想给六新居提块匾，那个掌柜死活不肯要，有没有这回事儿？回皇上，有这回事。人之常情嘛、啊，朕不喜欢这样的常情。吕方，准备笔墨，让严阁老就在这里写，然后盖上朕的宝印，送到那个将才铺去，限他们今天就刻出来。明日一早就挂出去。甘老，请。写吧。宝刀不老啊！啊，接着写啊都好。嗯、啊，就是这个心字不好。那罪全重写啊，不是字不好，是名不好。为什么要起名六新君？回皇上，这家店是赵姓六兄弟开的，因此起名叫六新居。六个人便是六条心，这就不好。嗯，人心似水，民动如烟。我大明朝现在是六千万人吧？是吧？要是照他们的说法。那便是六千万条心，是吧？嗯，是。好了，严阁老，真替你出个主意吧。在“心”字上加一撇，把“心”字改成“必”字。六合一统，天下一心。皇上圣明。好了好了，不用跪了，改吧。把朕的那枚宝印拿来，启奏主子，用哪一方宝印？微臣要忠。嗯，微子要孝。除了朕的那方忠孝帝君之印，还有哪方宝印配得上严阁老的这幅字啊？主子圣明。按上印，叫他们去刻。
。嘉靖四十一年，执掌朝政二十年的严嵩、严世蕃父子倒台，但出于种种复杂暧昧的政治关系，嘉靖帝倒严而不倒严嵩。赐松致仕，年赏禄米一百担，严世蕃等严党的核心人物也仅论罪流放，多数严党官员依然在位，奢靡贪墨搜刮之风无稍恶减。至嘉靖四十四年，多省灾情频发，国库一空，富邑一重，徐阶、高拱、张居正。策动御史再度上书。该年五月，嘉靖帝虽诛杀严世蕃等，天下非一嘉靖以甚。是年七月，海瑞调任北京户部主事。